。在十月十七日早上九点半左右，有人爆料易建联疑似嫖男人丑闻，事情一经爆出，就迅速登上了热搜。这个消息可让不少球迷们、球迷们震惊，直呼千万不要啊！要知道，易建联可不是一个简单的人物。他在2004年入选中国国家男子篮球队后的第二年，就成为了 CBA 历史上最年轻的 MVP。在2018年的时候，易建联还成为了 CBA 历史第二位得分破万的球员。可以说，易建联对于中国篮球额贡献一点也不比姚明差。没有想到，如今已经退役的易建联也会塌房。最开始的时候，是有位网友放出了一个群聊天记录，说是有易建联 PC 的消息，不知道真的假的。这个聊天记录中有易建联裸照，能够很清晰地看出，这个就是易建联的侧脸。易建联弯腰在酒店的桌子上摆弄着东西，很明显是偷拍的角度。为了证明自己所说的都是真话，还将易建联的身份证爆出来了。这张照片的拍摄背景很明显是在酒店中，身份证上的照片和名字都非常的清晰。生日也确实是易建联的生日，不少的网友在看到这个身份证的时候都相信了。毕竟身份证这样隐私性强的东西，一般是不会被人轻易得到的。不过有网友对这个身份证的真假性产生了质疑。因为有人发现易建联的身份证号的开头不对，是东莞本地开头的号码，而易建联出生在鹤山，所以这个身份证是 P 的。不过也有网友表示，地毯、桌上的摆件都是一样的，为什么一直说 P 图？你去哪里 P 得到易建联光屁股？但是又有网友用这个身份证号在幺二三零六上进行买车票，结果显示添加成功了，那这个身份证号是真的可能性就很大了。接着，爆料者又放出了更多的聊天记录，表示这一次易建联给了自己一千五百美金。如果是真的话，那易建联可真的是非常大方啊！对比来说，可疑点有，但并不是很多。要想真的探究真相，还需要有关部门做技术甄别。对比之前卢文庆的录音门，就不难发现科技的高明。至于女方的身份，也是惹来网友的愤怒。有人认为她本身就是一个职业者，明明已经给了一千五百美刀，这样曝光客人的隐私属实，违反了自己的职业道德。紧接着，更加劲爆的来了。这一次有聊天记录显示，易建联这次 PC 的对象居然是一个 TS。不少的网友都对这个 TS 产生疑问，这个 TS 是什么呢？紧接着就有知情者向网友们解释 ，TS 翻译过来就是异性者，国内别称天使，通俗来说就是变性人的意思。这样的解释可是惊掉了很多网友的下巴，毕竟谁也想不到易建联会干这样的事情。不少网友都表示这件事太意想不到了，作为公众人物还嫖嫖就算了，还嫖了个 TS， 真是口味独特。不过还是有很多的网友并没有第一时间相信，他们从这些流传出的照片中找到了很多的破绽。一，最重要的破绽，地上连个影子都没有；二，身份证号码不对，四四幺九零零是东莞身份号开头，易建联是江门人，深圳户口，八十四年，而且迁户口是不会改身份证号码。三，那张图一点肌肉线条都没有，侮辱连哥了。看来还是有很多的网友并不相信这件事的。据悉。易建联在二十七岁时与巴西的足球宝贝邢玲结婚。易建联老婆是模特冠军，长得美丽大方，身材更是特别好。父母都是商人，是一位真正的千金小姐。当时的两人爱得难舍难分。易建联还在没有准备的情况下，拿着一束简易玫瑰花，就向女友下跪求婚，没有盛大的仪式。邢玲也开心答应。不得不说，邢玲一看就是过日子贤妻良母的面相。婚后的邢玲为易建联生下两个儿子，为了照顾家庭。邢玲直接舍弃了巴西国籍，移居中国，全力送入易建联的生活。她还十分刻苦地学习了中文，可以说为老公易建联真的是放弃了太多属于他的美好人生。如今，易建联的两个儿子还未成年，一个十岁，一个才七岁。邢玲为了他甘愿退居幕后，做起了全职妈妈。如果易建联真干出婚内 PC 的这种事，真不知道他的老婆该有多伤心绝望。关键是，易建联的嫖的对象还不是纯女人。有人说他口味重，有人说他配设局了。毕竟被人偷拍的照片，至于视频是不是本人同意录的，谁也不清楚。还有人说这些照片会不会是 P 的，故意陷害易建联呢？但是有人说裸照的身高、体型，包括脸型都和他本人一样，就连爆出的证件照都能对得上，这个怎么可能造假呢？截止目前，易建联及其团队还未出来回应澄清，但唯一有疑惑的一点是。易建联曾晒出了跟腱手术的全身照片，从脚趾和青筋的对比照来看，各种细节似乎都能对得上，这也成了网友们关注的关键点。用网友们的话来说 ，AI 的技术强大，但也大概弄不明白这么细节的东西。虽说诸多证据仍然存疑，可毕竟无风不起浪。如果是假的，易建联估计早就义正言辞的出来澄清了。现在闹这么大还不现身，想必一切都是有原因的吧？另外，易建联嫖的对象的账号也随之被扒出。不管是头像还是身份，似乎都和知名网红京城乔姐对上了。但有意思的是，乔姐本人很快出面回应，坦言传闻中的女主人公并非自己。微信的头像也是爆料者刻意伪造所为，她也很自信的表态。
，后续将用法律手段维护自己的权益。其实这也不是易建联第一次被卷进这样的舆论当中了。在二零零八年的时候，某报纸就曾经曝过易建联和女星施与斐在北京某 KTV 包房喝酒，直到天亮两人才相拥离开。这件事当时也是引起了巨大额反响。不过同样也是疑点重重，因为爆料易建联唱歌的 KTV 是北京一个非常普通的 KTV， 它的受众群体很广。一个是当红一线球星，一个是准好莱坞女影星，消费水平不可能这么的大众化。如果他们要去的话，最起码应该是一个私人会所，所以让人怀疑事件的真实性，并且根据爆料人说法，我们能够看出其中的细节非常的多，甚至还有易建联打电话的声音。要知道，易建联的普通话并不是很好，记者和易建联离得这么远，那怎么可能听清楚易建联在说什么呢？所以很多人认为整个事件都是在炒作罢了。信息来源：百度百科，易建联夜店事件。当时是炒作，但是不知道如今的这件事是否是真的。期待易建联做出回应。要知道，易建联的老婆是一名模特，长得非常的好看，个子很高，和易建联很是般配。在二零一四年九月二十九日的时候，易建联曾经在社交平台上公布了自己要当爸爸的消息，不少的网友都为易建联感到高兴。而在二零一六年，易建联第二个儿子出生了，易建联和二儿子深情对望，场面非常的温馨。易建联作为曾经的篮板王，人气一直都是非常的高。二零二三年，易建联宣布退役的时候，球迷的都纷纷表示不舍。中国男篮零八黄金一代也正式落下了帷幕。本来应该享受新生活的易建联，居然会在今天被人爆出嫖男人的大瓜，可真的是让人意想不到。目前为止，易建联还没有做出回应，球迷们都纷纷期望这是一个假瓜。在过去的时候，都是明星们被爆出的大瓜更多，而如今这段时间，运动员们频繁的被爆。PC， 有人会说，运动员只要成绩好不就可以了吗？私下里是什么样，又有什么关系呢？但是 PC 是违法的，不论是谁都不能干违法乱纪的事情。被批评、被封杀和他的职业没有关系。我们都希望这次的事件是假的，希望易建联能够快点回应吧。顺便在一起回顾一下易建联的初恋。二零零五年对于易建联来说是情窦初开的一年，却也让他切实体验到爱情带来的困扰。身为大个子球员，他有着难得的帅气和儒雅，执教无数女孩为之芳心乱颤。这年年底的某天，易建联正在一家健身中心锻炼。他一边举着哑铃，一边看向旁边的女孩。女孩大约一七十五米，身材曼妙，长相靓丽，妥妥的大美人。四目相对之下，两人并没有立即擦出什么火花，随后匆匆别离。次日的宴会中，他们再次相遇，同时感叹缘分使然。通过了解得知，女孩名叫李亚红，是一名出生于新疆乌鲁木齐的模特，曾夺得首届华人风采模特大赛冠军、最上镜奖等多个奖项，斩获荣誉无数。要知道。华人风采模特大赛冠军仅次于首席名模，在模特界的地位不言而喻。值得一提的是，李亚红还和李咏一起登上过央视春晚，并在《非常六加一》中扮演过杂蛋女，一个是风华绝代的超级名模，一个是高大帅气的篮球国手，堪称金童玉女的组合。那天，两人在起哄声中端起酒杯，为了缘分一饮而尽，从此陷入热恋。